Bueno, buenos días. Les voy a contar un poquito del Centro de Investigación de Plantas Medicinales. No se conoce muy bien eh, la dosis o quiénes las pueden tomar o cuándo no o cuándo sí. Entonces, aparte de esas plantas conocidas, hay otras plantas desconocidas. Y lo que queremos en DALO es eh, generar documentación en las que podamos consumir las plantas medicinales para que sean de más fácil acceso al público. Bueno, otro de nuestros objetivos es aperturar un espacio de exploración espiritual que dé lugar a estudios holísticos, donde personas que tengan que convivir con alguna condición médica puedan tener alternativas. Y también la medicina eh, ancestral, la medicina psicodélica y prácticas que comunidades indígenas han venido desarrollando para que estas medicinas puedan estar disponibles a personas que realmente están buscando una, una segunda opción a su proceso tradicional. Bueno, otro de los objetivos que nos representa en DALO es el impacto social. Creemos que la educación es el puente para el mejoramiento de las comunidades y desde que el proyecto empezó hemos buscado cómo apoyar a familias rurales e indígenas que están en situaciones de dificultad. Sin embargo, es un tema que también requiere proceso y claridad y estructura para que los esfuerzos sean eh, duraderos, eh, cuidando siempre eh, la cultura y la idiosincrasia de cada pueblo o comunidad a la que nos acercamos. Entonces, eso es lo que estamos buscando en Dalot Sana eh, con respecto al impacto social. Bueno, parte de los eh, retos que hemos enfrentado es el acceso, el transporte de platanillo a la finca, es un transporte de un carro 4x4, entonces una de las eh, soluciones que podría ser que nos llama la atención sería un cuadraciclo, que nos permita más económicamente transportarnos para lo que realizamos. ¿Cuál o, ¿Qué otro tenemos reto que hemos enfrentado, Melo? Eh, tenemos otro reto, es de lo que, lo que son las herramientas, y la carreta ha estado rodando incluso yo con ella y la he visto bastante duro pero ya no ha cojado ahí está siempre la carretica yendo adelante el carrito <risa> si sí, esa carreta ocupa un poco de que sea pintura ¿eh? esa pintura <risa> ok otro reto así es la comunicación en la finca la comunicación es compleja con, o sea, con un teléfono, con un proveedor normal, pero cuando alguien tal vez se va a una caminata o se va a la catarata, eh, pues no tenemos visibilidad de qué está pasando. Entonces, eh, sí, puede que un proyecto futuro sea comprar unos walkie-talkies o algún teléfono satelital. Y tenemos otra, ¿verdad? También. Otro reto es la agricultura, que sí es que para ingresos para la finca, para tener, para tener la finca, los ingresos que hayan. Eh, hemos tenido así, las hormigas, es, es, que las no hormigas por ejemplo, a pesar de, de las dificultades, pero seguimos y, uh -huh. y esperamos eh, para la ayuda ahí, alguna cosa ahí para, para mejorar. Uh -huh. Sí, básicamente esos son los eh, retos que hemos enfrentado y, y que estamos en el, en el presente solucionando. Uh -huh.